Ja, endlich ist es da, euer Wunschvideo. Ihr habt euch gewünscht, wie ich meinen kurzen, kinnlangen Bob style, wie ich Beach Waves, große Locken mit dem Lockeneisen mache und was ich dazu benutze, welche Styling-Tools und welche Styling-Cremes. Das kommt jetzt im Video. <lacht> meine Haare föhne, dann schmink ich mich immer vorher erst einmal. Dann lasse ich die in dem Turban erstmal antrocknen. Dann sind die Haare nämlich feucht noch, aber haben schon ein gewisses Volumen. Meine Haare sind etwas lockig. Ja, ich benutze hier immer diese Dyson Bürsten, weil ich einfach professionell auch damit arbeite und die sind super gut. Dann kämme ich mir erstmal die Haare durch. Und benutze dann für den Ansatz, damit ich am Ansatz Volumen habe, diese Föhnlotion von Ghoul. Die gibt es in der Drogerie. Die mache ich mir hier eigentlich nur so am Oberkopf an den Ansatz, um so ein bisschen mehr Volumen auch zu haben. Die mache ich gar nicht in die Längen und Spitzen, sondern wirklich jetzt nur oben in den Bereich. Dann ja, massiere ich das so ein bisschen durch. Und ihr seht, das kommt schon hoch, das hat schon Volumen, das kann ich also jedem empfehlen, der ein feines Haar hat und statt Schaumfestiger lieber eine Föhnlotion verwendet. Ich habe meine Haare vorhin schon gewaschen und habe eine Packung drauf gemacht und Conditioner. Das werde ich euch demnächst auch mal zeigen. Und zwar, ich habe mir jetzt die ganze Reihe von Olaplex bestellt. Ich muss sagen, ich bin schon sehr begeistert, aber ich möchte natürlich für euch einen Langzeittest machen und möchte euch das auch ganz profimäßig erklären, was wie kommt, denn es ist nicht so unkompliziert. So, ich habe jetzt Olaplex Nummer 6. Das ist eine Leave-In-Kur. Da gebe ich mir so einen ganz kleinen Klecks drauf und mische die mit dem Öl Nummer 7, auch von Olaplex. Da gebe ich mir so einen Tropfen noch mal so mit rein. Seht ihr? So ungefähr. Das Ganze vermische ich jetzt in meine Handfläche, gebe mir das jetzt komplett so in beide Hände und knete mir das jetzt in das Mittelstück und in die Spitzen. Und zwar soll das jetzt nicht unbedingt an die Kopfhaut. Dafür gibt es die Nummer 9, die da eingearbeitet wird. Ja, die kann so komplett in das ganze Haar ein bisschen verteilt werden. Das Öl und diese Leave-In-Kur, die kann man also besonders gut anwenden vor dem Föhnen, weil es also einen Hitzeschutz hat. Und der Hitzeschutz geht bis äh, 230 Grad. Und mein Lockenstab von Babylist, den ich gleich verwende, der hat höchstens 200 Grad. Ja, mit dem Lockenstab ist das auch immer so eine Sache. Ich höre oft also, dass die Locken nicht halten. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass also die Hitze schon relativ stark sein muss. Ne? Also das macht schon wirklich was aus. Ja, jetzt ist das Ganze gut verteilt. Ich nehme jetzt mal hier erstmal Dyson Föhn. Den habe ich jetzt auf der Nummer 1. Und föhne jetzt erstmal mit den Händen meinen Ansatz an. Und ziehe mir die vordere Strähne schon mal so ein bisschen über den Föhn. Und ziehe mir die dann nochmal hier so schon mal seitlich rüber. Dann nehme ich mir den Diffuser. Der klickt sich hier vorne so fest. Und dann gehe ich mir so ganz gemütlich auf der Kopfhaut entlang und mit reisenden Bewegungen mache ich mir hier so ein Volumen am Ansatz. Ich habe in meinen Haaren so ein bisschen Wellen, wie ihr seht. Manchmal fühle ich sie auch glatt. Ja, ich freue mich schon auf das nächste Video, wo ich euch zeigen möchte, wie ich die komplette Serie von Olaplex benutze. Ihr wisst ja, ich hatte diese Shinefinity was also schon wirklich sehr viel Glanz in meinem Haar gemacht hat. Aber ich muss sagen, also selbst jetzt nach ein, zwei Anwendungen von Olaplex gibt es wirklich einen tollen Glanz. Die Struktur wird glatt, das Haar wird von innen aufgebaut. Und das ist wirklich eine ganz tolle Pflege. Ja, die Präparate, die sind äh, wirklich nicht günstig. Die liegen zwischen 23 und 29 Euro pro Produkt. Und äh, ich habe wirklich selbst auch lange überlegt, ob ich mir diese Serie kaufe und habe dann gedacht, na komm, probier es mal aus und dann kannst du ein schönes Video machen und kannst also dann auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. 
Ihr seht, das Volumen baut sich nach und nach auf. Ich kann es euch jetzt nicht so zeigen, aber normalerweise föhne ich auch noch über den Kopf, um natürlich das Haar auch jetzt von unten noch so ein bisschen mehr anzuföhnen, Volumen zu geben. Aber dann ist ja jetzt der Kopf weg und dann könnt ihr ja nichts sehen. Der Vorteil von dem Dyson Föhn ist, dass der Föhn sehr, sehr schnell trocknet und man also wirklich wesentlich weniger Zeit braucht, um die Haare in einen trockenen Zustand zu kriegen. Es ist auch so, dass das also sehr viel schonender ist. Die anderen Föhn, die kann man also zum Beispiel nicht sehr gut so verstellen, wie das jetzt bei dem Dyson Föhn ist. Ich mache mir jetzt hier oben, seht ihr, mache mir eigentlich nur zwei Abteilungen. Und zwar hier so in dem Augenbereich gehe ich einmal mit den Daumen so durch, nehme mir die Haare hier oben, drehe die und stecke mir die jetzt gerade mit so einer Klammer fest. Dann gehe ich nochmal mit meiner Bürste hier etwas drüber, nehme mir jetzt hier so den ersten Bereich und fange gleich hier an mit der Umformung. So, ich mache mal hier jetzt meinen Lockenstab an auf 1, dann ist er erstmal auf 150 und dann klicke ich ihn hoch auf 200. Das dauert dann immer einen Moment. Den kann man hier auch so auflegen. Also ich persönlich nutze da jetzt nicht unbedingt noch so einen Handschuh, die gibt es noch dabei. Zu dem Babyless Pro ist zu sagen, das sind 25 mm. Den gibt es auch noch kleiner in 19 oder die nächstgrößere Größe ist 32. Wenn ihr jetzt ganz langes Haar habt, dann ist die 32 super. Habt ihr bis schulterlanges Haar, dann ist eben die 25 super, wenn ihr leichte Wellen haben wollt. Und wenn ihr kleinere Locken haben wollt, die 25. So, ich klemme den Lockenstab hier in der Hälfte ein, drehe ihn erst einmal, löse ihn ganz leicht und drehe ihn dann bis zum Ende. Zähle 21, 22 und lasse die Locke auskühlen. So, mit dem nächsten gehe ich wieder rein, die Hälfte, drehe den Lockenstab. Vorsicht am Ohr, 21, 22, löse die Locke nach unten, dann nehme ich mir hinten den Bereich, drehe, 21, 22, das reicht schon, ziehe wieder raus und gehe dann auf die andere Seite. Ihr seht, das geht recht flott, also man benötigt höchstens so sechs Locken und ihr zieht immer wieder nach unten raus. Mitte ansetzen, nach außen ziehen. Schaut, dass ihr gut die Enden eingedreht habt und wieder nach unten weg. So, jetzt seht ihr, dass ich hier unten noch die kurzen Haare habe. Da gehe ich jetzt einmal so rein und drehe es nur einmal so nach innen. So, aufpassen, der ist natürlich sehr, sehr heiß. Hier ist eine Locke noch nicht so ganz komplett. Und rausziehen. So, dann lasse ich mir das obere Haar hier einmal rüberfallen, kämme mir wieder zuerst hinten den längeren Bereich, ziehe jetzt so ein bisschen mehr am äußeren Winkel, am hinteren Bereich des Haares, drehe ein. Mitte. Bis zum Ende ziehen, ein bisschen locker lassen, dass ihr das richtig eingedreht habt. Es ist wichtig, dass ihr die Locke ordentlich eindreht, um dann halt auch eine glatte Fläche zu haben. Und ihr seht, so ist sie sehr schön glatt und dann lasst ihr auskühlen. Wenn ihr jetzt so fliegende Haare habt, könnt ihr auch einfach mal den Lockenstab so nehmen und über den Ansatz drüber gehen, damit die Haare sich hier vorne auch etwas glätten. So, dann geht es auf die andere Seite. Immer vorkämmen mit einer Bürste, dass ihr die schön straff hier habt. In die Mitte rein. Zum Ende ziehen. Schön glatt ziehen, das ist die halbe Miete. Eindrehen, durchziehen 
bis zum Ende. Auch immer noch mal so ein bisschen locker lassen. So. Ja, viele von euch haben sich das Video gewünscht und haben sich gefragt, wie ich also meine Haare style. Wenn ihr euch Locken machen wollt und ihr habt auch längeres Haar, dann funktioniert das natürlich auch. Statt jetzt mit dem Bob oder wenn ihr ein Pony habt, dann föhnt ihr euch den Pony ein bisschen glatt und macht euch ein paar Wellen in den anderen Bereich. Ihr seht, im Grunde genommen geht das recht flott mit der Locke. Die meisten trauen sich nicht, das Glätteisen so warm zu machen, aber mit dem Hitzeschutz dann in der kürzeren Zeit, wo ihr dann die Locke hier haltet, seht ihr das? Wird das geht das also wirklich ganz schnell. So, den vorderen Bereich, den haben wir hier jetzt auch noch mal so ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen kletten. Und um ein bisschen Volumen zu kriegen, einfach nur hier einmal rumlegen und mal nach oben ziehen. Seht ihr das? Dann habt ihr hier schon Volumen. So. Und die Locke erst einmal lassen. Dann lasse ich das Ganze etwas auskühlen. Vielleicht hier, die ist noch nicht so... Sehr gut geworden. Da gehe ich nochmal nach, ziehe die so seitlich weg. So, dann möchte ich euch in der Zeit, wo das abkühlt, auch nochmal zeigen, es gibt hier von Ebelin diese kleinen Bürsten. Wenn Haare jetzt hier so zum Beispiel in der Bürste bleiben, dann gehe ich direkt einmal so durch und säuber das. Und einmal in der Woche gehe ich auch hin und schamponiere dann die Bürsten durch. So habt ihr immer eine schöne ansehnliche Bürste. Ja, habt keine Haare da drin und dann bleibt die sehr, sehr lange auch neuwertig. Vor allen Dingen, wenn man sich solche Bürsten anschafft, die ja doch ein bisschen teurer sind. Ja, dann gehe ich hin und schüttel erstmal die Haare so. Gehe einmal mit den Händen so durch. Ziehe mir die Locken hier noch so ein bisschen auseinander. Ziehe mir die Locken auch noch so ein bisschen runter, dass das Ganze nicht so kurz ist. Ihr wisst ja, ich hatte kurzes Haar, habe sie jetzt wachsen lassen und möchte sie noch ein kleines bisschen länger als Kinnlänge. Ja, das ist dann immer halt so eine Sache, wie einem das gefällt, wie das Styling sein soll. Ich habe mir heute vorgenommen, es soll nur so ganz leichte Wellen geben. Und dann nehme ich mir hier nochmal die Nummer 9 Gebe mir so ein ganz, ganz kleines bisschen hier noch rein. Knete mir das noch mal ein kleines bisschen in die Spitzen rein. Das Ganze geht auch mal auf die andere Seite. Dann wieder hier rüber. Dann nehme ich mir mein Lieblingsspray. Das ist für blondes Haar von Nivea. Das gebe ich mir hier so ein bisschen an die Ansätze. Schau auch, dass ich jetzt hier unten drunter so ein bisschen ansprühe. Massiere das nochmal so ein bisschen ein und gebe mir dann halt hier auch Volumen. Hier an den Ansatz. Massiere das auch mal noch so ein bisschen ein, dass das Haar so ein bisschen höher kommt. Das ist immer so Tagesform, ob ich das ein bisschen wilder haben möchte oder ob es ein bisschen glatter sein soll. Manchmal kämme ich mir auch so ein bisschen was hinters Ohr und ziehe mir nur so eine Strähne hier raus. Und ziehe sie mir hier vorne auch noch so ein bisschen runter. Ja, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Demnächst, wie gesagt, versprochen Olaplex. Ja, wenn ihr noch mehr Interesse habt an Haarvideos oder ihr irgendwelche Wünsche habt, dann immer gerne. Und ansonsten sage ich, bis dann, ihr Lieben. Tschüss!